good morning students so yesterday we have seen the cockroach now today we are going to start a new topic that is the birds birds flew in the air and walk on the ground some birds like ducks and swans also swim in water the birds can fly because their bodies are very uh, suited for flying their bones are hollow and light the bones of the hind limbs are typical for walking and perching तो बच्चों आप लोगों को पता है कि जो बर्ड है वो स्काई के अंदर फ्लाई करते हैं और ज़मीन पर ग्राउंड के ऊपर वो वॉक करते हैं लेकिन कुछ बर्ड ऐसे भी है जैसे डक और स्वान जो पानी के अंदर तैर भी सकते हैं लेकिन बर्ड्स क्यों उड़ सकते हैं क्योंकि उनके जो बोन्स है उनकी बॉडी है पहले तो वो एरोडाइनमिक शेप की है जिसकी वजह से वो अच्छे से उड़ सके और उनके जो बोन्स है वो हॉलो होते हैं और लाइट हल्के होते हैं हॉलो यानी कि उनके बोन्स के अंदर स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं जिसकी वजह से उनका वजन ज़्यादा नहीं होता वो बहुत ही लाइट होते हैं और उनके जो हिंड लिम्स है वो टिपिकल होते हैं चलने के लिए और उड़ने के लिए द बोनी पार्ट्स ऑफ द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स और उनके जो फोर लिम्स है वो किस में मॉडिफाइड हुए हैं तो विंग्स के अंदर द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग उनके जो शोल्डर बोन्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं द ब्रेस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट और उनके जो ब्रेस्ट बोन्स है यानी कि जो छाती के बोन है वो ऐसे मॉडिफाइड है कि उनके जो मसल्स है वो फ्लाइट के वक्त उसको पकड़ के रखे विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन और जो उनके विंग्स है उसको अप एंड डाउन करने में मदद करते हैं सो लुक ही चिल्ड्रन इन फिगर नंबर एट पॉइंट ट्वेंटी वन देर इज द स्केलेटन ऑफ अ बर्ड तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बर्ड के स्केलेटन के अंदर जो दिखाए गए हैं जो ऊपर के दो है वो है फोर लिम्स जो विंग्स के अंदर मॉडिफाइड है बाद में नीचे देखो ये है वो लेग्स हैं उनके जो चलने के लिए काम आते हैं उनको और यहाँ पर ये जो है ये वाला पार्ट ये जो उनका चेस्ट बोन है ब्रेस्ट बोन है जो उनको जब वो उड़ते हैं तब उनके विंग्स को ऊपर नीचे करने में मदद करते हैं नाउ नेक्स्ट वी विल सी द फिश मेक अ पेपर बोट पुट इट इन अ वाटर पुश इट विथ वन नैरो एंड पॉइंटिंग फॉरवर्ड फिगर नंबर एट पॉइंट ट्वेंटी टू तो यहाँ पर देखो बच्चों आप लोगों को एक फिगर दी गई है जिसके अंदर आप लोगों को आती होगी पेपर बोट बनानी तो पेपर बोट बना के पानी के अंदर रखनी है और उसको एक साइड से धक्का देना है जिसकी वजह से वो पानी के अंदर अच्छे से आगे जा सके ना होल्ड द बोट साइड वेज एंड पुश इट इन टू द वाटर फॉर द ब्रोड साइड अब उस बोट को क्या करना है आपको पानी के अंदर रखना है और उसको पुश करना है आर यू एबल टू मूव द बोट मूव इन द वाटर वेन यू पुश इट फ्रॉम दिस साइड तो क्या आप बोट को मूव कर सकते हो एक साइड से धक्का देने के बाद यस और नो वो आपको लिखना है नाउ नेक्स्ट ऑन द नेक्स्ट पेज हैव यू नोटिस दैट द शेप ऑफ अ बोट इज समवॉट लाइक अ फिश तो आप लोगों ने नोटिस किया कि ये जो बोट है उसका शेप कुछ कुछ फिश जैसा लगता है द हेड एंड द टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडल पोर्शन ऑफ द बॉडी तो फिश का भी जो हेड है और जो टेल है वो दोनों स्मॉल होते हैं जबकि उसका मिडल पार्ट वो बड़ा होता है द बॉडी टेपर्स एट बोथ एंड्स उनकी जो बॉडी होती है वो टेपर्स होती है बोथ एंड से यानी कि दोनों एंड से छोटी होती है स्मॉल होती है दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड स्टीम लाइंड और इस बॉडी के शेप को क्या बोलेंगे हम स्टीम लाइंड द शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट इजिली एंड अलो द फिश टू मूव इन वाटर और ऐसा शेप फिश का ऐसा है फिश का शेप ऐसा है कि पानी को इजीली फ्लो करने दे और फिश को आगे मूव करने में पानी के अंदर मदद करे द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विथ स्ट्रॉन्ग मसल्स 
तो फिश का जो स्केलेटन है वो स्ट्रांग मसल से कवर्ड है ड्यूरिंग स्विमिंग मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग्स टूवर्ड्स द ऑपोजिट साइड और जब भी उनको पानी के अंदर चलना होता है तब उसका जो फ्रंट पार्ट है बॉडी का वो कव होता है एक साइड से और उसका जो टेल पार्ट है वो उसकी ऑपोजिट साइड में कव होता है द फिश फॉर्म्स अ कव एज शोन इन द फिगर नंबर 8.24 तो देखो बच्चों यहाँ पर ऐसे कुछ शेप से फिश अपना कव शेप बनाती है जिसकी वजह से वो आगे मूव कर सके न देन क्विकली द बॉडी एंड टेल कव टू द अदर साइड और तुरंत ही उसकी बॉडी टेल को कव करती है और उससे ही अदर साइड को दिस मेक्स अ जर्क एंड पुशेज द बॉडी फॉरवर्ड और इसकी वजह से पीछे से एक धक्का लगता है जिससे उसकी बॉडी को पीछे से पुश किया जाता हो वैसा लगता है उसकी बॉडी आगे बढ़ती है अ सीरीज ऑफ सच जर्क मेक्स द फिश स्विम अ हेड और ऐसे ही सीरीज में अगर वो कंटिन्यू ऐसे शेप बनाती रहेगी तो जिसकी वजह से उसकी बॉडी आगे बढ़ सकती है फिश स्विम कर सकती है दिस इज हेल्प्ड बाय द फिंस एंड द ऑफ द टेल्स और वो किससे हेल्प मिलती है उनको तो जो फिश है उसकी टेल पे जो फिंस होते हैं उससे नाउ हियर फिश ऑल्सो हैव अदर फिंस ऑन देयर बॉडी विच मेनली हेल्प्स टू कीप द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड टू कीप डायरेक्शन वाइल स्विमिंग और फिश के अदर भी फिंस होते हैं दूसरे भी फिंस होते हैं जो उसकी बॉडी को बैलेंस करने में मदद करते हैं और किसी डायरेक्शन में मूव करने के लिए Did you ever notice that underwater डिजायर वेल फिन लाइक फ्लिपर्स ऑन देयर फीट टू हेल्प दैम मूव इजिली इन द वाटर आप लोगों ने देखा होगा किसी मूवी में या फिर शॉर्ट फिल्म्स में कि जो आ, कुछ लोग होते हैं जो पानी के अंदर जाते हैं तब वो अपने पाँव पर कुछ फिन्स जैसा पहनते हैं जिसकी वजह से उनकी बॉडी को पानी के अंदर तैरने में मदद मिले नाउ नेक्स्ट टॉपिक हाउ डू स्नैक्स मूव सांप कैसे मूव करते हैं हैव यू सीन अ स्नैक सिल्टर आप लोगों ने देखा है सांप को चलते हुए यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है 8.25 में जहाँ पर एक सांप दिया गया है वो कैसे मूव करता है वो दिखाया गया है स्नैक हैव अ लॉन्ग बैक बोन स्नैक को बहुत ही लंबा बैक बोन होता है दे हैव मेनली थिन मसल्स और उसके मसल्स बहुत ही पतले होते हैं दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर वो एक दूसरे से एक दूसरे से बहुत ही दूर होते हैं लेकिन फिर भी वो मसल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं मसल्स ऑल्सो इन करेक्ट द बैक बोन रिब्स एंड स्किन मसल्स जो है वो बैक बोन रिब्स एंड स्किन को इंटर कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं द स्नैक्स बॉडी कर्व्स इन टू मैनी लुप्स स्नैक की जो बॉडी होती है उसके ऊपर मैनी लुप्स होते हैं यानी कि यहाँ पर देखो ये कितने सारे लुप्स है वन टू एंड थ्री लुप्स है देखो ये है पहला लुप ये दूसरा लुप और ये तीसरा लुप ऐसे करके तीन लुप्स है Each loop of the snake gives its a forward push by pressing against the ground. तो ये जो स्नैक की जो लूप्स है वो स्नैक को आगे बढ़ने में मदद करती है वो जो लूप्स बनाता है वो लूप्स ग्राउंड को पुश करती है जिसकी वजह से वो आगे बढ़ सके सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक्स मैनी लूप्स एंड इच लूप्स गिव इट दिस पुश द स्नैक मूव्स फॉरवर्ड वेरी फास्ट एंड नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन और ये लूप्स बहुत सारी होती है जिसकी वजह से उसको बहुत ही सारा पुश मिलता है और वो बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ सकता है और आपको पता होगा कि स्नेक जो है वो कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता है वी हैव लर्न अबाउट द यूज़ ऑफ द बोन्स एंड मसल्स फॉर द मूवमेंट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स अब आप लोगों ने देखा हमने अभी तक पढ़ा कि जिसके अंदर आपने देखा कि बोन्स है मसल्स है ये सब कुछ वो मूवमेंट्स करने के लिए डिफरेंट एनिमल्स में यूजफुल होते हैं नाउ पहेली एंड बू जो हैव मैनी क्वेश्चन इन द सेक्स अबाउट द डिफरेंट मूवमेंट्स इन एनिमल्स और ये जो पहेली और बू जो है उनको बहुत सारे क्वेश्चन है सो so, 
must you be having many unanswered questions buzzing in your mind now let's move on the next page to kya aapke dimag mein bahut sare questions hai the ancient greek philosopher aristotle in his book gate of animals asked himself this question तो जो ग्रीक का फिलोसोफर था जिसका नाम एरिस्टोटल था उसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है गेट ऑफ एनिमल्स और उसी बुक के अंदर उसने खुद को बहुत ही सारे क्वेश्चंस पूछे हैं वाई डू डिफरेंट एनिमल्स हैव द बॉडी पार्ट्स दैट दे डू हैव एंड हाउ डू दिस बॉडी पार्ट्स हेल्प एनिमल्स टू मूव द वे दे डू उसने क्या क्वेश्चन पूछा था कि बहुत सारे एनिमल्स को बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं और वो सभी बॉडी पार्ट्स एनिमल्स को कैसे मूव करने में मदद करते हैं वट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन दिस बॉडी पार्ट्स बिटवीन डिफरेंट एनिमल्स और ऐसी कौन सी सिमिलरिटीज यानी कि सेम है और डिफरेंसेस है बॉडी पार्ट्स के अंदर अलग अलग एनिमल्स के अंदर How many body parts are needed by different animals for moving from place to place? और animals को कौन से ऐसे body parts चाहिए जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके Why two legs for humans and four legs for cow and buffalo? इंसानों के लिए क्यों दो पैर और cow buffalo के लिए चार पैर Many animals seem to be having an even number of legs. और ऐसे बहुत सारे animals हैं जिसको बहुत ही सारे legs होते हैं तो ऐसा क्यों है Why is the bending of your leg different from the of our arms? और अपने legs हम लोग कैसे bend करते हैं और अपने हाथ कैसे bend करते तो ये दोनों अलग अलग क्यों है so many questions and perhaps we have looked for some answers through our activities in this chapter and we needed to look for many more answers aur humne is chapter ke andar bahut sab kuch sikha hai bones aur muscles ke bare mein jisse ye sare questions ke answer mile aur aap logo ko agar zyada jankari chahiye to aap log google par bhi dekh sakte ho aur aapke jo bhi questions hai wo ya to mujhe puch sakte ho ya to fir गूगल पर फाइंड आउट कर सकते हो सो हियर वी कंप्लीट अवर चैप्टर नंबर एट यू विल गेट द नोट्स एंड यू शुड हैव टू राइट दैट इन योर ई एन वी नोटबुक थैंक यू